Alright, amazing morning! I am Worldwide Movers from all over the world. Before po ako mag-start, let me welcome you sa ating uh, training, yung ating uh, uh, BSHM course na tinatawag or Bachelor of Science on How to Become a Millionaire wherein dito, mga multimillionaires ng I am Worldwide ang magtuturo sa'yo kung paano mo gagawin ng negosyo ng tama. So, ang topic natin ngayon is the I am Basic Skills. Ngayon, uh, sobrang blessed natin kasi lahat ng kailangan natin matutunan provided na sa uh, social media or sa internet. Tama po ba? So, for example, gusto mo matutong magsalita ng English. ba? Diba? Andyan na sa ano? Andyan na sa YouTube. ba? Diba? May nagtitrain dyan. Okay? Uh, so, lahat po ng kailangan natin na sa internet na. So, there's no reason para hindi ka Uh, matuto or mag madagdagan yung skills mo or madagdagan yung kaalaman mo kung paano mo gagawin yung negosyo. Okay? So, I am basic skills. Ang pag-usapan natin dito, ano ba yung mga skills na dapat na ma-acquire mo bilang isang uh, distributor ng uh, I am worldwide. Kung ikaw bago ka pa lang, so uh, congratulations at least na pakinggan mo na to kahit pa paano makakatulong to sa pagsisimula mo sa business natin. Ito po, for my background, no? so, kanina naman pinlay ko yung uh, winning video ko sa ANSE. I started in this industry way back 2011. I was 15 years old back then. And um, para lang sa kaalaman ninyo, sa negosyo na to, hindi po siya yung uh, tipong magbibuild ka ng network, tapos uh, akala mo yan na talaga yung makakasama mo. Siyempre, susubukon din kayo ng panahon. So, I encourage everyone na continuous lang tayo sa pagbibuild ng network natin. Kasi hindi naman, hindi naman yung mga nakasama natin ngayon ay eh, makakasama natin hanggang dulo. Just like yung mga downlines ko, yan po sila. Okay, wala na sila ngayon. Kung nasan man sila, ba? Diba, sana masaya sila doon. Okay? But ang bottom line is, kung nag-quit po ako, kasi nag-quit yung mga iba kong downlines, malamang wala po ako sa kung ano yung narating ko ngayon. And uh, I started when I was 15, so I'm, uh, you have no reason na hindi mo magawa yung negosyo. Kasi kung nagawa nga ng 15 years old, maging successful sa ganitong business, eh, malamang sa malamang magagawa mo din. Okay? All you need to do, all you need to have is, uh, mag-attend ka na mag-attend ng trainings para yung confidence mo tumaas and Uh, and magsipag ka lang na magsipag okay? of course dapat yung sipag mo may right knowledge ka din okay? so now <clears throat> yung basic na tinatopic sa atin is uh, yung IM5 which is very familiar kayong lahat okay? so yun yung, tina- uh, yung IM5 means dapat matutunan mo dito pag bago ka paano yung right prospecting tama? aside from that dapat matutunan mo paano ka mag invite paano ka mag present paano ka mag uh, paano ka train And pa, uh, paano ka magko-closing and paano ka magko-follow up. Yun yung five basic skills na usually, yun lang alam natin. But uh, right now, tonight, may idadagdag po kung pang-anim na isa rin sa mga makakatulong sa'yo sa pag-build ng organization mo or sa paglaki ng network mo. Okay? So, dadagdagan natin yung five. Gagawin natin anim. Okay? So, ayan ako. Nakuha ka lang si internet. Anim daw pala ang skills na kailangan natin ma-master. Okay? So, ano-ano yon? Number one, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, and number six, yung isa rin sa reason kung bakit po ako lumaki yung network ko, paano po ako, nag, uh, paano po ako nangarap sa ganitong industry is yung promoting events. Okay? Katulad po nito, may training po tayo ngayong 8pm. So, uh, kailangan, um, hindi lang ikaw yung nanonood. Ang goal mo, lahat ng downlines mo, nakakapakinig lahat ng downlist mo nanonood, especially, especially kapag may mga events. Kasi po, I remember, wala naman talaga ako intention na karirin si IM Worldwide. Honestly speaking, ang goal ko lang is kumita extra income. Pero nung may one time akong na-attend na event, hindi ko makakalimutan yon. Doon yon sa may uh, Crossroad 77, nandun ako sa pinakadulo sa balcony and ina-awardan yung mga mentors, yung mga top earners, yung mga car achievers. Sobrang nabaliw lang ako that night, okay, na umatend ako ng event and sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin makarating sa stage na yan. Gusto ko rin ma-awardan, gusto ko rin ma-achieve yung na-achieve nila. And ang mindset ko nung that time is kung kaya nila, kaya ko din. So, because of that simple event na na-attendan ko, nagseryoso po ako sa business. So, imagine, ganun ka-importante na may skills ka rin sa pagpo-promote ng event. Okay? So, kung paano mo iti up. Okay? Kasi, totally leverage ka talaga. For example, ngayon, uh, may training tayo. Hindi ka pag ganun kagaling mag-training kasi possible, wala ka pang experience, tama? Sa mga pag-uusapan natin. Pero, yung mga mentors na nagsasalita dito, they've been in this industry for so long, they had a lot of experience na ituturo sa atin. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin is i-promote siya ng i-promote. Okay ba yun? Ayan. So, that is the uh, six basic skills na pag-uusapan natin ngayon. So, are you excited? 
Okay? If you are excited, comment, I am excited. Okay? Now, let's first uh, tackle about the prospecting. Kapag ikaw ay bago, importante na meron kang prospect list. Okay? Kasi dun mo lahat ililista. Okay? Lahat ng mga tao na iimbitahin mo. Okay? So, ganito siya. Kailangan, meron kang calendar. Okay? Pwedeng may calendar ka na um, yung, yung calendar talaga na uh, literal, na kalendaryo na nakalagay doon sa table office mo. Or, uh, pwede ka mag-download ng mga ka, uh, calendar app. Okay? Ang mga billionaires daw, sabi nila, para daw ghost or multo sa kanila yung mga blank spaces. Okay? Pag may blank spaces daw, meaning merong mga araw na walang schedule, para daw silang namumulto nun. So, ganun pala mag-isip yung mga billionaires. Ibig sabihin, nanginayang sila sa oras, very important sa kanila yung time. So, if you will check your calendar right now, tingnan nyo nga po yung calendar nyo, kung meron kayo sa cellphone, tingnan nyo nga kung puno na yan, baka mamaya bukas wala kang schedule, baka sa susunod na araw. So, dapat parang ang mindset mo, para kang namumulto kapag wala kang schedule. So, in your prospect list, hindi sa mo lahat ng kakausapin mo, and then i-plot mo yan sa calendar mo, lahat ng mga meetings. Okay? Dapat lagi yan may schedule. Okay? So, may notebook ka separate from a uh, uh, separate na huwag mong isusulat dun yung yung taya mo sa loto, yung mga pautang mo. Dapat separate lang yun. For I am worldwide lang yung notebook na yun. Okay ba yun? And then, of course, you have pen. Uh, very basic naman po yan. Okay? Number two, uh, pag nag-start ka na mag-prospecting, lalo na ngayon, social media ang ginagamit nating way ng pagmamarket. Tama? So, kailangan, you have to clean your FB account to look professional. Okay ba yun? So, you have to clean your FB account. Kasi, um, uh, imagine mo, hindi lang naman yung makakilala mo yung mag uh, hindi lang naman makakilala mo yung pwede mag-incore sa'yo. Pwede hindi mo kakilala. So, kung hindi, ka, kung hindi mo kakilala yung mga mag-invite sa'yo, definitely, they will judge you. Depende kung ano yung nakikita dun sa social media account mo. So, ngayon pa lang, I encourage you, ayusin na natin yung ating FB account. Okay? Upload na tayo ng mga pangmalakasang cover photo. Para kagaya nito, yung top one natin, Blue Diamond, Cementer May. ba? Diba? So, dito, makikita nyo sa kanyang cover photo, pinapakita niya yung parang kumpanya niya, parang organization niya. Pinapakita niya yung leadership style niya. Tama? Para kung may mga tao na naghahanap ng malupit na leader, siya yung unang titingnan kasi grabe ang ganda ng organization nito. And makikita niya sa introduction niya, meron pa ba ditong nakalagay sa introduction yung nagwo-work sa puso mo? <laughs> o kaya nagwo-work sa Krusty Krab, meron bang lugar na ganun? Okay? So ngayon pa lang edit na natin 'yan. Tama? Lagay mo doon kung anong rap mo kay I am worldwide, kung mover ka na ba, associates ka ba or executive ka ba. Lagay mo 'yan, anything na makakapag-build up sa Motivator, speaker, yan, nalagay mo yan. Okay? And then, of course, yung uh, company natin, okay, kung saan ka, naka, saan ka ngayon naka-base na company, lagay mo dyan. Okay? Then, uh, start mo na ngayon linisin yung mga albums, okay, sa FB account mo. Okay? I-hide mo na yung mga album na medyo nakakawala ng, ano, ng respeto. Okay? So, example, meron ka mga photos doon na no, nene ka pa, o totoy ka pa, or nakahubad ka, or alam mo yun kung ano yung ginagawa nyo ng mga barkada mo. So, ngayon pa lang, pwede mong i-hide yan, i-only me mo yan, and then start uploading photos na kung, maka, kung saan makakapag-build up ng credibility mo. Yun kasi yung goal natin, eh. hindi tayo makakakilala lahat. Okay? Pero, paano mo papakilala yung sarili mo sa social media? Okay? So, syempre, makikita yan sa sarili mong Facebook account. Okay? So, uh, ayan, binigyan ko na kayo ng idea kung sino yung mga FB account na pwede nyong kopyahin. Ayan, pangalawa, yung ating uh, top 2, si Mentor Pichi Kapili. As you can see, pinapakita niya dyan yung mga travel niya. Tama ba? Ang ganda rin ng kanyang uh, introduction sa sarili niya. Okay? Then, yung mga uploads niya, ang ganda ng content. So, pwede rin kayo makakuha ng idea dyan. Okay? So, pag-travel kasi, it shows lifestyle naman. Siyempre, ang mga tao, gusto rin nila ng buhay na maganda. Tama ba? So, kapag yung nakikita nila sa social media account mo, is yung napupuntahan mo yung mga lugar na gusto nilang mapuntahan or yung mga pangarap lang nilang mapuntahan, somehow, na-encourage sila na ano kayang ginagawa nito? Ano kayang business nito? Bakit nakakapag-travel to? Tama ba? So, ngayon, uh, importante-importante talaga na pag may mga travel, di ba, may mga pictures ka na um, luma-lifestyle ka, napakaganda, malaking tulong yan. Okay? Ayan. Ito naman yung sa akin. Okay? As you can see, dun sa aking um, cover photo, 
Okay? Kinolatch ko na dyan yung mga achievements. Importante kasi yan. Okay? So, kung ikaw wala ka pang achievement, okay lang yan. ba? Darating din yung time na makakapaglagay ka rin dyan ng achievements mo. Dati na lang din naman kami nagpapapicture sa mga kotse ng mga mentors. Pero ngayon, nakakasandal na kami sa sarili namin sa sakyan. Okay? So, very important na clean natin yung ating uh, on uh, ating Facebook account. And kailangan maging uh, look professional siya. Okay? Then, number three, okay, kapag dun sa social media, pag nagpo-prospecting ka, syempre, do not post negative or talk negative. Always be positive. So, iwasan na po natin magdrama sa Facebook. Bakit? Wala pong, wala pong uh, kayo ma-attract na matinong tao kapag lagi po ang pinopost natin is mga negative. Usually, makukuha mo mga negative din na tao. In fact, okay, ang mga tao, ang hinahanap talaga nila, yung kaya nga ano uuso ngayon mga motivational speaker, 'di ba, mga trainers, mga guru. Yun yung nauuso ngayon kasi ang mga tao gusto nila ng inspiration lalo na ngayon pandemic. Gusto nila na mai-inspire sila. Pero kung ang pino-post mo sa Facebook account mo ay eh, puro mga rants mo about kung ano man yung nangyayari ngayon is hindi po siya nagiging appealing sa lahat ng sa market, okay? So, uh, I suggest post ka ng mga positive quotes or verses Diba? Para ma-curious din yung mga tao na kung ano ba yung pinasok mo. Of course, lahat ng tao gustong maging masaya. Tama ba? So, kapag ang pinopost mo sa Facebook account mo is parang hindi ka masaya, ay nila magsali sa'yo. Kasi problemado kang tao. Gusto nila sumali sila sa tao na magiging happy sila. So, dun, mas nagiging attractive siya. So, instead na mag-post tayo ng mga rants or negative, okay lang pa, i-post natin sa Facebook account natin. Masaya tayo sa ginagawa natin. Happy tayo na part tayo ng I Am Worldwide. May mga libreng training sa gaya na to, screenshot mo na, magpicture ka na, post mo sa wall mo, attending free trainings from I Am Worldwide. I'm so blessed na naging part ako ng company na to. Hindi lang about money ang pinag-usapan kung paano rin yung self-development mag-grow. So, caption ka lang na mga ganun. Okay, anything na makapag-attract, makapag-positive sa social media account mo. Number five, of course, kapag nag-start ka, you have to be prepared with your marketing tools. So, as you can see, um, this is the new normal. Importante na meron tayong gadgets. Tama? May mga gadgets tayo. Ang uso nga ngayon, ring light eh. Okay? So, bakit kailangan ng ring light? Kasi meron nga isang post, pagka daw nag-video call, tapos ang dilim ng paligid mo, biglaan ka nagiging whistleblower. Okay? Meron ba kayong mga downlines sa ganun pag may mga zoom kaya nagiging bigla ang whistleblower sila sa sa zoom account nyo? So, para kung di naman mangyara sa'yo, invest ka sa ring light, di ba? Invest ka sa camera. So, webcam, okay? Internet, very important, okay? Yan yung mga investment natin ngayon. Kasi, imagine mo, pag nagnegosyo tayo sa labas, or, uh, say, wala sa tala tayo sa pandemic, di ba gumagastos din naman tayo? Computein mo yung kape mo pag nagmi-meeting ka. Starbucks, di ba? 150, magkakape ka. Ilang meetings ka don sa coffee shop. Computein mo. Pangbayad na siya ng malakas na internet connection. Fiber ka na nun. Tama? Nag lumalabas ka, nagko-commute ka, nagagasolina ka. Computein mo yun, pambili na yun ng magandang laptop or phone. So, wag na wag ka manghinayang na mag-invest sa mga tools na kung saan mas magiging asset siya sa negosyo mo and magiging productive ka. Okay? So, wag mong titipirin yung sarili mo kasi mahirap pong umakyat ng bubong at kumuha ng signal mamaya madulas ka pa dun. Tama ba? Okay? So, yan. Next is, uh, you, uh, at least meron kang um, PowerPoint presentation. Okay? Kung ikaw naman, ha, kapag present ka sa labas, at least may clear book ka, may flyers ka. Okay? ball pen and uh, tarpaulin. Ah, by the way, pag-uusapan natin ngayon sa prospecting din, yung tinatawag nating active and passive prospecting. Can you please comment yung active and passive prospecting? <clears throat> okay. Wow, good to hear. Nakaka-good mood. Hello po, Inda. Ayan. So, watching din yung sister ko from Caloca. Hello to my sister, Marisal Santos. Ka-IM na po natin. Okay. Can you please comment I, uh, active and passive prospecting. Okay, so when we say active prospecting, ibig sabihin nun, yun yung ginagawa natin na tayo mismo yung naga approach ng tao. Well, actually, for me, mas control natin yun. Okay, yung active prospecting, mas control natin. Okay? Kasi tayo mismo yung uh, nag initiate na makipag-usap. Meron naman tinatawag na isa na passive prospecting na kung saan hindi natin control. Pero, kaya siya tinawag na passive kasi kahit tulog ka, may nag inquire sa sa'yo. Okay? Kahit busy ka, naliligo ka, may nag inquire sa sa'yo, nag invite siya automatically. And for sure, alam naman na to ng lahat, yun yung uh, Facebook marketing or Facebook ads. 
Okay? So, pwede niya rin siyang gawin. Okay? So, ituturo ko din sa inyo ngayon dito kung paano ba yung active prospecting and passive prospecting. So, you can do both kung saan yung strength mo. Walang problema. End of the day, ang pinag-uusapan, ilan na napapiin mo, ilan na naging member mo, and gaano, ka, gaano na yung progress ng grupo mo. So, regardless kung active or pro, passive prospecting yung bottom line, may pumapasok sa uh, sa negosyo mo or may, may pumapasok na sales. Okay? Daily. Okay? So, um... By the way, yung tarpaulin po, it's a kind of passive in, uh, passive prospecting din. Kasi meron tayong mga members na nilalagay nila yan yung uh, tarpaulin nila sa labas ng bahay nila. And then, magugulat na lang sila na may nag-PM sa kanila na o order ng Garcinia, order ng Barley. Okay? Then, gusto maging distributor. Then, pag tinanong ko sa nakita, nakita daw sa tarpaulin na nakasabit dito sa barangay, sa palengke. So, somehow, iba, nagiging passive prospecting din yun. So, it's kind of tool na dapat meron ka din. Lalo na kung yung bahay mo, wala din naman source of income, di ba? At least, ilagay, ilagay mo na ng ads. Be proud that you are an IM distributor. Can you please comment dito kung sino yung may mga, yung bahay nila may mga ads, di ba? Okay, kasi yung bahay namin sa province, meron talagang ads yun. Ay, dito sa konto, mahirap naman maglagay ng tarpaulin dito. Okay? So, I, ano, be proud, di ba? Na maglagay ka dyan. So, marami din tayong mga members na uh, nagkaroon ng maraming leads and nagkaroon ng maraming prospect through that. Okay? So, that's kind of uh, passive prospecting din. Okay? So, dapat both meron ka nyan. Next natin, ayan, what to do. Okay? So, let's say, okay na, na-clean mo na yung Facebook account mo. So, kung bago ka, very important na uh, mag-add ka ng new friends. Okay? Magdagdag ka ng new friends. Okay? So, Every day, at least i-goal mo, nakaka-10 friends ka na bago. Ganito, meron akong uh, FB page din. By the way, kailangan gumawa ka rin ng FB page mo. Napakalaking tulong din na may sarili kang Facebook page. Imagine this, okay? Uh, pagka may gusto kang i-post na testimonies, may gusto kang i-post na about sa product, and wala kang Facebook page, anong nangyayari? Pinupost mo lang siya ng pinupost dun sa wall mo, which is wala namang masama dun. Pero, parang nagiging ano na lang siya, nagiging parang magazine na lang yung Facebook account mo or nagiging buy and sell na lang yung Facebook account timeline mo. Unless, unless unlike kapag meron kang page, pwede ka mag-post na mag-post dun ng mga uh, updates about the barley, etc. Then, i-share mo na lang dun sa wall mo. Okay? So, doon, uh, i-suggest kung gagawa ka ng FB page, pwede kang gumawa ng ng FB page mo na separate yung opportunity. Okay? Kasi, syempre, dalawa yung way ng pag prospect natin eh, pwedeng true products, may invite mo siya true products, or may invite mo siya true opportunity na maging part ng business natin. Okay? So, yung iba, uh, yung iba nakakuha siya ng uh, prospect, okay, sa kanyang mga, uh, sa kanyang mga products. So, maganda separate siya kasi baka malito na yung prospect mo. Ano ba talaga in-offer nito? Barley ba? Opportunity. So, maganda hiwalay siya. Then, kapag meron ka ng prospect, doon may papasok sa mga Zoom meetings natin. Doon na natin siya kakausapin na maging uh, distributor siya, maging mover din siya ng IM Worldwide, not just a user of our product. So, yun yung recommend ko sa inyo. Libre lang naman gumawa ng page. Ako, may page ako sa Barley, may page ako sa Garcinia, may page din ako sa Opportunity. Tatlo yung hinahandle ko na yun. And, um, uh, passive talaga yung prospecting. Okay? Every day may nag inquire uh, 50, 100. So, ikaw na lang yung magsasawa. Ikaw na lang yung magre-reject sa kanila kung ayaw mo yung tao na nag i sa sa'yo. ba? Diba? So, may ganun din po. But I recommend, kung bago ka pa lang, focus ka lang talaga dun muna sa mga warm market mo yung mga kilala mo. Mamaya, mapag-uusapan din natin yon. So, again, add new FB friends. Uh, uh, add new FB friends. Huwag ka po mag-judge. Kasi minsan, yung, yung profile pic niyan mukhang uh, cartoon lang, pero mayaman pa lang. <laughs> diba? Okay? So, mukhang ewan lang yung profile pic, pero yun pala yung ano, magpapadiamond sa'yo. So, keep adding lang at least 10 friends. Okay? Then, uh, create ka ng FB page mo din. Okay? So, next natin, focus on your strength. Okay? Again, focus on your strength. Kasi iba-iba po tayo ng strength. Hindi tayo pare-pareho. Okay? Um, meron dito, malakas sa warm market niya. Meron naman malakas sa cold market. Kasi depende ito sa'yo. Depende ito sa'yo. Okay? <clears throat> For example, sumali ka sa ganitong business, ang background mo, Um, ang background mo, negosyante ka. Ang background mo, teacher ka or principal ka sa school nyo. Ang background mo naman ay uh, police ka. Siyempre, ang ganda ng appeal mo sa warm market mo. Kasi may authority ka na. Tama ba? So, uh, pag nag-invite ka, okay, automatic, di ba? Maniniwala sa'yo. Di ba? Pag negosyante ka. But, 
sa, sa part ko, nung nag-start ako sa gantong industry, I started 15 years old, estudyante. Sino naman yung maniniwala sa akin? 15 years old, nagne-negosyo. So, mostly, 99% ng aking mga downlines or under my organization, mga hindi ko po kakilala, ang tawag doon, cold market. Okay? So, may warm market, may cold market. Try mo lang pareho, pero again, focus on your strength. Okay? But I we highly recommend lahat ng mga mentors na pa nagsisimula ka pa lang, itap mo na lahat ng warm market mo. Mentor, paano to? Paano ko malalaman na ready na akong itap yung warm market ko? Simple lang. Okay? Pag, pag nasabi mo na sarili mo na whether mag-join sila or hindi, wala ka ng pakialam dun. Okay? Hindi, hindi mo na dadamdamin. Okay? Minsan kasi, kaya hindi tayo makapag-invite ng warm market natin kasi affected pa tayo kung ano yung magiging desisyon nila, kung magugustuhan ba nila or hindi. Dapat ang mindset mo is isishare mo lang yung opportunity sa kanila then up to them kung mag-join sila or hindi. Tama ba? Kasi pagka minainsip mo sa sarili mo na dapat sumali, dapat sumali, okay naman yun. E paano kapag hindi sumali? So doon mo ma-feel yung rejection. So dapat ang mindset mo pa nag invite ka, sumali man yan o hindi, okay? Ang importante na share ko sa kanya yung opportunity. Okay? That is the perfect time to invite your warm market. So detach your emotion, alisin mo yung feeling na parang uh, parang ni-reject ka kasi tandaan mo kahit wala ka sa gantong negosyo na reject ka naman kahit sa family mo so it's very normal so alisin lang talaga natin i-detach natin yung ating emotion sa pagninegosyo kasi mahirapan tayo babagal tayo kapag ka di sinama natin yung emotion na yan sabi nga ni Diana SW4 so ibig sabihin nun, some will join some will not so what someone is waiting next Okay? So, laging ganun lang yung mindset mo. Tapos kapag ang mindset mo, lahat dapat member ng IAM Worldwide. Parang sinabi mo naman na dapat lahat mayaman. Diba? Ang hirap naman ng mabuhay sa mundo na lahat mayaman. Sino maggagasolina sa'yo? Sino magtatanim ng uh, palay? Diba? Sino yung magserve sa'yo sa mga restaurants? Diba? So, ang hirap ng ganun. Self-service lahat kasi lahat mayaman. Diba? So, we cannot please everybody. Okay? Ang, 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 ang control lang natin is tayo i-share yung opportunity up to them kung mag-join sila or hindi. Okay? So, are you guys learning? Now, ito yung usual na alam natin. Ang usual na alam po natin sa, sa market is dalawa lang, which is yung warm market and cold market. Tama? Meron pa pong isang market na I highly recommend na yun yung unang-unang ilista nyo sa prospect list nyo. Ang tawag natin doon is yung tinatawag natin na Okay? Ang tawag natin doon is yung tinatawag natin na hot market. Okay? Yung hot market, okay, yan yung market na kung saan, yan yung dapat mong inuuna. Okay? Yan yung mga tao na people who, want, who won't, wouldn't say no sa'yo. Okay? Yan yung mga tao na very liquid. Ibig sabihin niyan, may cash on hand, may maraming savings, very established na siya pagdating sa finances niya. And I tell you, meron pong ganyang nag exist Okay? Recently lang, meron kami isang uh, latest jade from Canada na uh, may latest jade kami sa Canada na siya pa mismo yung nag-text dun sa downline namin na wag mo nang pintayin yung next week. Pupuntahan na kita sa bahay mo. Explain mo sa akin yung negosyo. Okay? Ang tawag dun, hot market. Sila yung mga tao na may ganito, very liquid and very established. Medyo ma- usually, medyo maedad na po ito. Ang dami ng network, ang lawak ng network naghahanap lang ng opportunity. Kung saan i-invest yung pera and saan niya uh, and saan uh, and saan niya ipapasok yung connections niya and network niya. Hindi niyo ba napapansin yung mga poster natin sa IM Worldwide ngayon, yung mga nag-rank up, 'di ba medyo may edad na? 'Di ba? 'Yun yung mga hot market, 'yun yung mga tao na malalaki na yung ipon, ang gaganda ng connection, kahit ano pang ilok mo hindi tatanggihan. 'Di ba? Kasi cash ready sila. Okay, so isipin mo for sure sa relatives mo, sa mga kilala mo, for sure meron at meron nag exist na ganyan kasi meron pong nag exist na ganyan. Very few, pero yun yung magandang i-target natin. In short, hanap ka ng man. Ano ibig sabihin ng man? Acronym for money? May money. Kasi this is, this is business, sabi nga ni VP ka. Sabi niya, kahit kami pa mag-present yan, kung wala yung cash ready, hindi natin mapapa-on the spot yan. Pwede mag-join yan kinabukasan, susunod na araw, pwede hindi pa natin mapapa on the spot. Pero kung yan, cash ready yan, pwede yan mag-withdraw anytime. Okay? So, yan. Okay? So, authority. Yan. Aside from that, market ka din na may mga authority kasi yan yung mga mabilis kumalat yung network. Tama? Yan yung mabilis mag-refer. Yan yung mga marami agad ipapasok. 
Yan yung tipong magugulat ka. Flash out na pala ako. <laughs> Ayan, hello to mentor Alexa. Kung nanonood siya, grabe, no? Flash out lang naman siya sa platinum rank niya this week. So, meaning nag-100,000 siya na sales match in one week. Taga US po yun. Sabog na sabog yung network niya. Kaya importante talaga lahat mag-rank up. Okay? So, authority and then syempre importante din yung may needs mostly lahat ng mga nagiging member ng IM Worldwide is yung may mga needs di ba yung kailangan din talaga ng opportunity na to kailangan niya din ng uh, IM Worldwide for example uh, marami dito nagje-jade bakit hindi naman gusto yung business gusto nila yung voucher gusto nila buy one take one kasi may cancer di ba may uh, may sakit may covid alam mo yung ganun so gusto nila mas maraming product Okay, so yun yung mga kind ng market na I recommend na itap natin. Kasi minsan, tayo yung ano eh, minsan kasi ayaw na ng tao, pinipilit natin. May timing kasi. Lahat lahat ng tao, prospect. ba diba? Wala namang hindi prospect. Lahat ng tao, prospect. Pero, hindi lahat ng tao, timing na sumali sa negosyo mo. ba diba? Kaya dapat, isipin mo din, sino ba yung sa tingin mo na timing na kailangan ng sumali? Okay? So yun po yung man. Are you guys learning? Can you please comment? I am learning. Next natin. So, na, next natin is, number two, yes, tama po yan, comment nyo po yung mga natututunan nyo, okay, para at least mabasa din ng ibang mga viewers natin, okay? Number two, you have to attract, okay? Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, at the first part ng ating prospecting, you have to clean your account. Kailangan maka-attract ka, okay? Kailangan makapag-set ka ng curiosity, okay? Kailangan ma-curious mo yung tao para mag-inquire sa sayo. So definitely you don't need to post everything sa social media as much as possible nga. Huwag mo munang i-post yung mismong company mo lalo na kung bago ka pa lang. Dapat i-curious mo lang muna sila. Ano kayang negosyo to? Ano kayang mga Zoom Zoom meeting niya? Tama ba? Para naman may reason para mag-inquire. Kasi mamaya bago ka pa lang nag-post ka agad ng dito ako sa company na to, ganto ganyan. Sabi ng friend mo, "Ah, narinig ko na 'yan. Alam ko na 'yan. Search ko nga sa Google. Ah, alam ko na 'yan." So, wala nang reason para mag-inquire sa sayo. Tama o tama? So, kung bago ka pa lang, di pa naman nila alam na IM Worldwide ka, i-curious mo muna sila. Okay? Huwag ka muna humashtag IM Worldwide. ba? Diba? Para at least alam nila, para mag-inquire sila, ano kaya yung company pinasukan nun? Ano kaya yung business nun? Para may conversation. Okay? So, ganun. Post everyday activities to have your presence known to all your friends. Zoom meeting, mga trainings, i-post mo yan para, grabe naman, no, dati tambay lang to, ngayon pa, pa business meeting, business meeting na meron ng master class, master class ano kaya yun, ba diba? bro, baka pwede mo naman ako isali dyan, wala akong pinagkakitaan, so nagkakaroon ng reason para mag-inquire sa yun yung tao tama ba, so yan, leadership, okay lifestyle, business codes, family, yan yung mga something na dapat na pinopost natin Show them a positive change in your life. Diba? Sabi ko nga kanina eh, yung mga dating tambay, yung mga dating studyante, tapos ang ipopost about business. Diba? Talagang makaka-attract talaga yun ng mga tao na nakakilala sa kanila. Okay? So, set, uh, attract them and make them curious. Now, when is the best time to post? Of course, meron tayong tinatawag na peak time. Parang sa negosyo. Sa negosyo, may peak time yan. For example, sa restaurant, ang peak time yan, syempre, lunch, dinner. Yan talaga yung pinakamarami. May mga patay na oras yan. Parang ganun din sa pagpo-post. Huwag kang mag-post, diba? Excited ka. Ang ganda ng caption mo. Ang ganda na naisip mo. Ipo-post ko na to. Excited na ako. Tapos, ang online lang pala, 20 friends. So, nakita lang ng post mo, 20 friends, bumaba na siya. Buti na lang, si Facebook, meron siya tinatawag na my day. So, pwede ka doon mag-post, hindi bumababa yun. Nandun lang yun sa taas. Okay? So, pwede ka doon mag-post sa my day mo about the pictures, about curiosity, about something na makakapag-attract. Okay? So, kapag ikaw, ang target mo is local sa Pilipinas lang. So, ang pinaka-peak time na maganda mag-post, of course, 9 to, 9 to 10 a.m. Okay? Bakit? That is the office break. Okay? Usually, office break. So, mga employees usually nag-scroll yan, nag-scroll yan, nag-check yan. Then, makikita niya, post mo. Wow, ano meron dito? Di ba? Then, uh, magpo-post ka, 12 to 1. Bakit? Lunch time yun. Maghahawak ulit ng phone yan. Trabaho, maghahawak ulit ng phone, mag-check. Ah, okay. Di ba? Maganda pala yung negosyo niya. Maganda pala yung product niya. Tapos, 3 p.m. break time na naman. Okay, work siya, mag-break time siya. Ah, 
na okay, may mga gumagaling pala sa product, di ba? Then, 7 to 9 p.m. rest time, phone ulit yan. So, that is the best time. But of course, kung ang market mo naman abroad, iba naman yung oras doon. For example, sa Middle East, ang oras natin dito, uh, for example, 8 o'clock sa atin dito, ano oras pa lang doon sa kanila? Okay? Uh, siguro mga 3 o'clock, mga ganun, kasi 5 hours ahead tayo. So, uh, check mo din kung yung market mo nasa abroad. Okay? So, depende sa'yo kung uh, saan lugar yung market mo. Pero, huwag ka lang basta post ng post. Check mo rin kung ilan na yung online. Yung iba, tinicheck na lang kung ilan yung online. Para pag nag-post siya, marami makakita ng post niya. Okay? Para hindi lang basta bumaba. Okay? So, anong routine natin? At least post once every morning and once every evening. Okay? So, you can post anything na makakapag-attract. Be creative. Okay? Iwasan natin yung uh, basa lang ng kopya ng kopya. Okay? Minsan kasi, sabi, copy business lang naman tayo eh. Kung ano yung post ko, kopyahin mo lang. Pero minsan, din na natin binabasa yung mga caption. Ang nakalagay doon is, uh, well, let's welcome my sister. Tapos ikaw, kinapipaste mo, sabi mo, let's welcome our sister. Hindi mo naman siya kapatid. So, mako-confuse ngayon yung mga tao. Lalo yung makakalala mo, oh, di naman niya kapatid yun ah. Bakit? So, mapaghalataan na, copycat lang tayo. So, maganda, edit and isip tayo ng magandang caption. Okay? Diyan naman tayo magaling mga Pilipino eh. Tama ba? So, now, uh, I suggest din na mag-download ka din ng Instagram account. So, permission to show this. Ito po yung uh, newest direct ko. Okay, latest direct ko po. Yung sister-in-law ko from Nueva Ecija. So, first day niya pa lang, kaya um, nag-post na siya sa Instagram. So, yung Instagram mo, kung wala ka pang Instagram, download ka, marami din tao dun. Okay? Marami din tao, marami din network sa Instagram. By the way, sa buong mundo, Okay, ang Pilipinas ang may pinakamaraming active user sa Facebook. Pero sa ibang country, hindi nila kilala ang Facebook. Ang kilala nila Instagram, Snapchat, or yung ibang mga social media app. Okay? So maganda, try mo din yung iba. Total libre lang naman yan. So si Instagram tsaka si Facebook, connected yan. Pwede mag-connected yan, isa lang ang login mo. So pag nag-post ka kay Facebook, automatic mapopost na siya kay... Uh, pag nag-post ka kay Instagram, automatic mapopost na siya kay Facebook. So isang post lang, nasa-share na siya sa Facebook. Tama? So, nag-try siya mag-post sa Instagram about this barley and ito yung caption niya. Then, automatic nag-send sa Facebook account. Guess what? Sa nag-inquire yung kanyang first direct, okay, nag-inquire sa Instagram, hindi sa Facebook account. Doon nag-PM. So, may nakukuha pala din talaga doon. So, why not? Mag-download ka na din and try mo na rin mag-market. Okay? So, ayan, ito yung nangyari. Ah, hi, pwede ba mag-order sa IM ng products? So, ang ginawa niya, closing technique na agad. Diba? Pinas, sinenda niya na ng order form to confirm yung kanyang order. So, ayan. Yes, ano po location nyo. Tapos, sinenda na yung, uh, yung order form natin. Tama? And then, yung price list. Of course, SRP isi-send mo. Diba? So, ayan. Ang imagine mo, 10 pure, 10, 10 pure barley, 5 choco barley, 5 gersin niya. Yan agad yung order niya. So, naisip namin, instead na bentahan lang siya, why not? Tulungan natin siya na maka-discount. So, ginawa na lang namin distributor. Okay, yung uh, taga-abroad na yan. So, yun, one of the tip yan. Next natin, when you're doing prospecting, sa lalo sa makilala mo, always use form. Okay, malaking tulong siya. Lagi, lagi natin naririnig to. Pero minsan, nakalimutan natin. Minsan, direct to the point pa rin agad tayo sa negosyo, lalo na sa mga warm natin. And somehow, minsan, offensive siya sa ibang tao, lalo na kapag tagal mo nang di nakilala, wala man lang kamustahan, tapos alukin mo agad ng negosyo. Minsan, nagmumukha ka dong pera. Diba? So, maganda. Ang gawin mo, okay, kamustahin mo muna siya about sa family niya. Tanungin mo kung kamusta yung health ng uh, family niya, ng loved ones niya. Kasi, pag nalaman mo na meron pala dong may iniindang sakit, okay, at least, mapopromote mo yung product natin. Okay? Magkakaroon ng way para magka-interest siya sa negosyo na inaalok mo. Occupation, kung anong pinagkakabala niya. Of course, lahat ng tao ngayon affected ng pandemic. So, lahat very open for additional source of income. Even yung mga negosyante na malalaki ang kinikita before, ngayon, bagsak talaga yung kinikita nila. Alam na alam naman natin yan, di ba? So, kapag inalokan mo na opportunity, lalo na kapag online lang gagawin sa bahay, they're very open for opportunities. So, at importante rin na alam mo kung okay ba yung pinagkakabala nila. Okay? Example, OFW, syempre, sino ba naman ang gusto mag-work for habang buhay sa abroad, di ba? Siyempre, gusto rin nila ng exit plan. So, paano kung magkakaroon ng exit plan kung wala kang passive income or wala kang other source of income dito sa Pilipinas? So, importante na malaman natin yan. Recreation, kung ano yung pinagkakabalahan. Okay? And then, of course, yung message natin. Okay? So, very famous po yan. <clears throat> Next natin, prospect as you go. Okay? Ibig sabihin yan, everyone is a prospect. 
Okay? So, every time na pupunta ka sa labas, okay, dapat make sure mo na may flyers ka, meron kang mobile phone na may load. Kasi kapag interesado sa negosyo, hindi enough yung calling card. Bakit minsan hindi ka nakokontakt sa calling card? Pero kapag friends kayo sa Facebook, makikita niyo yung mga pinopost mo. And may way para makapag-usap kayo ng mas mabilis. Okay? So, kapag meron kang... Uh, Nakita sa labas, nakangitian mo, nakamusta mo, di ba? Sample, nasa abroad ka, kamusta ka ba yan, okay? Uh, kunyari, uh, may mindset na ganun sa labas, sa abroad eh, di ba? Pag tumingin ka, akin ka. So, kapag sumasakay sila sa mga public transpo, lagi lang silang nakasmile, di ba? Then, kapag nagsmile din sa kanila, kakawayan nila, hi, kamusta? Bago ka lang dito? Ah, matagal na. Ah, talaga? Ako ganto lang din. So, doon na nag start yung conversation, and uh, doon na nagkakaroon na palitan ng numbers, and doon na na-offer yung negosyo. Diba? So, prospect as you go, you don't know kung nasa ng alas mo. Ang importante lang, uh, lahat po is target natin. Okay? So, look for alas. Bakit? Uh, bakit sabing alas? Kasi, hindi naman po lahat ng tao may alas na nakasulat sa ulo nila. Diba? Wala namang ganun. Diba? So, ang goal mo lang is alukin na alukin. Parang sa baraha lang yan, guys. Diba? Para miyan ng bunot. Hindi lahat ng bunot mo alas agad. Minsan, joker. Minsan nakala mo magpipiin, yun pala hindi. Yung akala mo naman hindi magpipiin, yun pa yung nagpipiin. Do you agree? Na-experience nyo ba yung ganun? Meron din kayo madedirect na akala nyo hahataw. At meron naman kayo na direct na akala nyo hindi hato pero ending, yun pala yung mahataw. So we can, we can judge, di ba? Okay, kung sino talaga yung magiging business partner natin dito long term. Ang goal lang natin is to share and to share the opportunity na meron tayo. Okay? Next natin inviting, tapos sa tayo sa prospecting. Tama? So, again, meron tayong active prospecting and passive prospecting. So, pag sa passive prospecting, you can have your own uh, FB page, konting boost lang sa FB para mas sponsored ads. Tanong mo na lang mentor mo, ano yung mga right targeting. Then, uh, aside from that, target ka din ng warm market mo. I recommend yung hot market na yun sa tingin mo talaga na kahit anong alok mo sa kanya, talagang igagrab niya kasi cash ready siya. At the same time, talagang looking siya sa opportunity and authority in daming connection. Okay? So, next natin, inviting. Remember, sabi ni Dr. Ivan Misner, networking is more about farming than it than it is about hunting. It's about cultivating relationships. So, darating sa point ng life mo na uh, sa time ng pagpo-prospect mo na meron ka nakausap pero hindi pa magpipiin. Huwag mong awayin, huwag mong i-pressure, ba? Diba? Kasi minsan ka, kapag the more na pinipressure mo, the more na lumalayo, the more na nagiging ayaw ko ng sumali. Kasi mag, nagiging pushy ka na masyado. So, itanim mo lang, ba? Diba? Kamustayin mo lang once in a while. Kamustayin mo lang, sending mo lang, send mo lang mga activities mo. Kay, kamusta ka na? Hope you're doing well. Ito pala yung nakausap ko kanina na magiging bagong business partner natin from ganitong abroad, kumuha siya ng jade package, di ba? We're very excited na maging part ka ng team para magkatulungan tayo. So, ganun lang. Um, uh, yung kapatid ko, si Mentor Mark, so nakatuwa, sobrang booming talaga din yung network niya ngayon. Um, lahat ng mga directs niya, nung nagkaroon kami ng Zoom meeting, tinanong ko isa-isa, paano po kayo na-invite? Paano kayo na-invite? And sabi nila, ang kulit kasi nung kapatid mo eh, ginawang diary yung ano ko, messenger. Anong diary? Lahat ng activities niya, lahat ng ganap sa buhay niya, sinesend niya doon sa messenger hanggang sa, alam mo yun, hindi pushy, parang sinishare niya lang, ito pinangyari sa akin, diba? hanggang sa, nag-decide na sila mag-join. Diba? So, again, para mangyari yan, kailangan ilista mo lahat sa prospect list mo, lahat ng mga nakausap mo, and para mamaya, pagdating sa follow-up, madali ka nalang makapag-follow up, kasi alam mo kung sino yung mga dapat mong ipa-follow up. Okay? Next natin. So, sabi nga sa manual natin, invite 2 to 4 of, of your closest or warm ma market or yung warm network natin. 2 to 4 lang, hindi naman kailangan sobrang dami. And then, from two, from that 2 to 4, dun mo na, ma dun mo na may establish yung network mo. Maganda nga po, 4 na para just for you. Maganda nga, 5 na agad para give me 5. Diba? So, isip ka lang. Isip ka lang. Ang maganda, ang, ang gawin mo dun, i-hot market mo na. Okay? So, yan. So, marami way para makapag-invite ka. Pwede nga uh, through products. You sell the products, then pag nagustuhan, then you can ask him to uh, ask him or her to be part of the uh, distributorship or maging distributor na siya para may lifetime 50% discount na siya. Pwedeng pwede din yun. Tama? So, meron namang iba, true opportunity. So, again, sabi ko nga sa'yo, dalawa yung pwedeng maging leads natin. Pwede makakuha ka ng network mo sa, pros sa products and pwede ka makuha ng network mo sa opportunity. Okay? So, next natin is third party approach. Ito yung parang uh, siya yung ini-invite mo pero parang hindi siya. Okay? For example, yan yung example na nang hihingi ka ng leads. Okay? Example, nang hihingi ka ng leads. So, uh, para hindi ka 
para hindi ka masyadong uh, uh, alam mo yon ma parang nahihiya ka kasi alokin mo yung tao, di ba? For example, may may kamag-anak ka na talaga sa tingin mo ang ganda ng contacts, di ba? Tapos niisip mo paano kaya may invite to? So pwede mo gamitin third party approach. For example, sabihin mo, "Tito, tita, kamusta ka? I hope okay kayo ngayon." Di ba? So kamustahan, kamustahan. By the way, tita, na uh, may pumasok ko ko sa isang uh, digital entrepreneurship. Wow, di ba? So shall, ano kaya yung digital entrepreneurship? Diba? Kasi parang ang pangit naman pag online selling, iba kala nila yung live-live na ginagawa, nagbebentahan, di ba? So, digital entrepreneurship, ano ba yung digital entrepreneurship na yan? Diba? We do business po via online and uh, malaki po yung kinikita sa ganitong negosyo. Meron po ako mga kasama na 50 to 100. Actually, wag po kayo mabibigla tita, meron po kumikita sa negosyo namin 1 million per month. Okay? Which is totoo, di ba? May nag-1 million per month kay I am worldwide. So, baka po, tapos ang entry mo, baka po may kakilala kayong interested and may konting time na na sa internet, 2 to 3 hours lang naman ang mga sessions per day. Di ba? Pero ganun yung pwedeng kitain. I-refer nyo naman po sa akin. Eh kung yun yung nakarinig, may nag-1 million per month, may nag-50 to 100 per, per month, bakit pa ako magre-refer kung pwede naman ako? Di ba? Tandaan nyo, ang isang totoong negosyante, open for business, Tama? Yung mga taong wala, yun, yung mismo, yun pa yung mismo akala nila, meron sila. Yun pa yung akala nila, okay na sila. Pansinin mo si Henry C. Di ba, before siya mamatay, lahat na lang ng negosyo, pinasok niya. Pati, na lang, pati, yung, pati yung pagbabanana Q. Di ba? Turon, meron siya. Kasi ang mga negosyante or may mga ganito, gusto pa nila kung paano mas double yung money nila. Kung ma- paano pa mas mag-grow yung money nila. So again, pag yun yung tinap mo, at nakita nila maganda naman yung ino-offer mong negosyo, ba? Diba? Possible talaga na mag-on the spot yan or OTS yan. So, na-invite mo siya through the third-party approach. Yung para nangingi ka lang ng leads, ba? Diba? Pero, siya na pala yung na-invite mo. Okay? Next naman natin yung home party. Eto, okay na okay to, lalo na kung magkaka-close kayo and magkakapit-bahay lang naman kayo. So, katulad kanina, yung meeting namin, home party siya, Okay, so, um, so doon lang sa bahay, nag-set lang 8pm, konting pagkain, mga snacks, syempre sponsored yung taong nasa bahay. And then, importante na i-plug in mo sa malaking screen. Kasi kung madami kayo, 5 people kayo, 10 people kayo, tas ang screen na nagpe-present, nandun lang sa phone. Eh, paano kung malabo yung mata ng prospect mo? Paano niya ma-appreciate yung negosyo na dinidiscuss mo? Agree? So, i- 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 ikabit mo yan sa, sa, sa TV mo na screen. Eh, paano yung mentor yung TV namin, yung, yung Cuba pa? Eh, di, mag-invest ka, mag-upgrade ka. Asset naman eh. Lalo na kung gagawin mo home party talaga yung bahay mo. So, kung ka screen, kabit mo sa malaking speaker, then, pag nag-present yung mentor mo, talagang kitang-kita nila yung pinepresent. So, kanina nag-home party kami, 8am in the morning, 8pm sa abroad, and thank God, dalawa po yung nag-on the spot ng Jade. Okay? So, okay po yan, lalo na kung nasa abroad, and syempre, um, careful lang, baka mamaya yun na-invite natin, asymptomatic pala. So, better, diba? social distancing pa din, and um, wear mask, okay? kahit nasa loob ng bahay. Okay? So, ayan. Then, uh, ito naman, yung boosting, part to ng passive prospecting. Okay? Passive prospecting naman is yung, uh, nabanggit ko sa inyo kanina, yung automatic kahit tulog ka, may nag sa sa'yo. Pero, eto, recommend ko, kung wala kang time, sobrang busy ka, huwag mo siyang gagawin. Kasi masasayang lang yung ipipaid ads mo sa Facebook, tapos hindi mo naman nasasagot inquiry. Kasi nangyayari sa akin yan. Malaki na network ko, may mga tao akong tinutulungan na gusto kong maka-ROI din, na gusto kong maka-rank up din, na gusto kong kumita. So, yung mga inquiries ko sa Facebook account ko, ang dami naging inquiries sunod-sunod, di ko na nare-reply yan. So, sayang. ba? Diba? So, maganda pag gagawin mo yan, yung talagang libre ka talaga. As in, makakasagot ka. Okay? Pwede ka pag duplicated ka na sa isang leader, kaya niya nang gumalaw. Sige, pababayaan na kita. Boosting ako. Para makapag-direct ka ulit. Okay? That's one kind of passive income, uh, passive prospecting. So, from that three feet rule, Okay, part siya ng active prospecting. So, 3 feet from you is your prospect. Okay, so, uh, yan yung nabanggit ko sa inyo kanina. Yung ibang mga OFW natin sa abroad. Okay, yung mga nandito sa nandito sa Manila. Diba, yung nakasakay ka ng taxi, na grab ka. Siyempre, kausap mo yung driver, na walakan mo ng opportunity. Diba, yung guard sa inyo, nakikita yung mga nilalabas mong products. Diba, makukuriyos. Sir, ang dami mong pinapalala mo, anong meron dyan. Diba, ah, negosyo to. Diba, malaki kitaan dito. Diba? Gusto mo ba maging distributor? Mura lang yung ano, package namin. Diba? So, ganun. Ano yun? At, um, uh, three-fit rule yun. Ayan. 
watching you father in law sa Mandalu yung France. Okay? Hello, hello Daddy Noel. Ayan, okay? So ayan, so um 3 feet from you is your prospects, okay? So um lahat 'yan potentially magiging part. Ang kailangan mo lang, syempre, meron ka either flyers, calling card, or meron kang phone na hawak na may internet para i-add mo agad sa Facebook. Okay? So, next natin. Tarpaulin na stickers. Part din siya ng uh, passive prospecting. So, ilagay mo lang yan sa mataong lugar. Huwag mo lalagay sa loob ng bahay nyo. Walang mag-inquire dun. Okay? Ilagay mo sa lugar kung saan maraming tao. Saan ba maraming tao? ba? Diba? Usually sa palengke. ba? Diba? yung mga tita, tito, di ba, namamalingkit, sakitan nyo yung ads mo. Sa tapat ng bahay nyo, kung maraming dumadaan dyan, lagay mo lang yan. Di ba, total, nakikita naman tayo sa TV, di ba, napapalabas ay sa Itbulaga. So, very familiar sila. And then, pag nakita nila yan, mas lalo pa sila nagiging interesado. Okay? Ayan. Then, what else? Inquire and add them on FB. Ano yung inquire and add them on FB? So, ako po kasi, di ba may mga lumalabas sa sponsored ads sa Facebook account nyo? So, ako kasi, meron akong uh, Hello Lexi, Teodoro, ayan, pa-shoutout po. Hello to Eileen Aquino, siya po yung latest Jade po namin na may 2 Jade on the spot kanina. Congratulations. Ayan. Um, inquire and add them on Facebook. So, um, ang nangyari kasi is, uh, meron mga ads sa Facebook account na na sample sa kotse. ba? Diba? Magpapaayos kasi ko ng kotse. May konting tama. So, syempre, mga negosyante yun. ba? Diba? So, ina-add ko sila sa Facebook. Uh, are you the owner po ba? Then, uh, so can you, uh, pwede ko po ba i-add sa Facebook account ko? ba? Diba? Ayan, then, ina-add ko sila. Siyempre, mga car enthusiast yun. ba? Diba? Pag nakita lang may kotse, ba? Diba? Maganda yung pinopost mo or product. ba? Diba? Possible sila magka-interest. Yung minsan may nag-sponsored ad sa akin na, uh, na, na mga properties. So, yung mga agents nun, nag ina ad ko din. Okay? Yung mga car, car uh, dealers, ina ad ko din yung mga agents nun. So, meron din akong isang agent na na-add na ngayon, gold executive ko na. Manager siya ng Chevrolet Edsa, si Jennifer Cruz. So, na ad ko lang sa Facebook. Then, after ilang months na friend kami sa Facebook, nakita niyo yung mga post ko. And, nun, nag-try siya mag-inquire ko. Ano ba meron kaya yung worldwide? So, inquire ka lang, then add them on Facebook. Be friendly lang kasi minsan na uh, observer lang yan, 'di ba? Observer lang yan pero magugulat ka, 'di ba? Magjo-join na pala yan soon sa yo. Okay? So add ka lang ng new friends every day. Okay? Dapat may bago kang friends. So things to remember when inviting. Okay? Number one, let go of the outcome. So let go of the outcome. Go kung go, no kung no, it's okay. Ang goal mo may share your opportunity and maibigay mo yung best mo every time na nagbibigay ka ng presentation. Kasi always remember Always remember this, isang best ka lang magpe-present. Tama? Itodo mo na. ba? Diba? Lahat ng mga pangmalakasang skills mo, lahat ng mga pangmalakasang realization mo, para mamulat yung mind ng tao na kausap mo na kailangan niya sumali sa negosyo, ispill mo na, sabihin mo na. Because, pag umalis yan, 24 to 48 hours, wala na interest niyan sa negosyo yung pinresent mo. So, give your best. Okay? But let go of the outcome. Okay? Be excited and on the proper state. Ano ibig sabihin nun? When you do inviting, when you do prospecting, dapat excited ka. Wala pong nag-aalok ng negosyo na malaki ang kitaan, makakabago ng buhay at buhay ng ibang tao, maaabot yung mga pangarap na hindi excited. Okay? Baka mamaya, ang sabihin sa'yo, ano ba talaga yung inaalok mo? Mamaya ang nag offer ka, ang sabi mo, ah, sali na po kayo sa negosyo po namin. Ah, maganda po ito, nakakayaman, di ba? Di ba? Baka sabihin sa'yo ng prospect, ano ba talaga inaalok mo? St. Peter ba yan o negosyo? Tama? So, dapat, huwag kang malungkutin. Dapat, lagi ka lang masaya. Huwag ka na nagsiselfie na malungkot ka, nagpo-post ka ng mga quotation na mga patama or sad ka kasi baka mamaya, yung tao, imbis na mag-join na sa'yo, ah, makita yung mga post mo, ayaw nila sumali sa mga ganun. So, every time you're presenting beyond the proper state, for example, uh, may problema ka. May problema ka. Na-experience ko, na-experience ko ito malamang. ba? Diba? May problema ka sa family, nag-away kayo ng asawa mo, nag-away kayo ng kapatid mo, pinagalitan ka ng magulang mo, then may talk ka. ba? Diba? So, paano may change yung mood mo from malungkot, from bad trip to excited, to masaya. Okay? So, challenge din yun sa'yo. So, dapat, um, yung enthusiasm mo, yung excitement mo, bigla na lang nag-ship. Tandaan mo, dapat ikaw dito, thermostat ka, hindi thermometer. Ang thermometer kasi is, nakabase ang temperature niya sa, sa environment niya. For example, malamig. Malamig yung temperature. Okay? Kapag mainit, mainit yung temperature. Okay? Kapag naman, uh, 
thermostat, kung gusto mong lumamig yung place, lalamig. Kung gusto mong uminit, iinit. Tama? So, dapat, instead na maging thermometer ka, maging thermostat ka. Kung gusto mong maging masaya, then be happy. Kung gusto mong maging excited, then be excited. Walang pipigil sa'yo. Do not let your environment control your emotion. Do you agree? Okay? So, yan. Be on the proper state every time you're inviting. Okay? Yung enthusiasm, yung excitement, dapat hindi mawawala. Diba? Paano yan, mens? Nawawala na excitement ko kasi lahat ng mga kinausap ko, puro no, no, no. Okay? Puro ayaw, tsaka na muna, pag-iisipan. ba? Diba? Tuloy ka pa lang din kasi pag huminto ka, mamaya, andun na yung mag-yes sa'yo. Andun na yung magpapalaki ng network mo, tapos bigla ka nag-tweet, sayang naman. Okay? So, kahit ano man yan, sunod-sunod na nose, ba? Diba? Dapat yung enthusiasm natin hindi nawawala. Sabi nga ng uh, isang successful na tao, okay? Um, nakalimutan ko na yung tamang quote, quotation niya, pero uh, success comes from uh, is never. Okay? Nakalimutan ko talaga. Pero, uh, yung, ang point niya is yung success, dapat hindi ka nawala ng enthusiasm. Okay ba yun? So, dapat pag mga ayam movers, dapat gigil yan. Dapat excited yan. Bakit? Ikaw ba naman, mag-1 million ka per month, makukuha mo yung pangarap mo, makakatulong ka sa ibang tao, bakit hindi ka magiging excited? Tama? Then, education and understanding, no forcing. So, when you're sharing the business, dapat importante, inaaral mo din yung products, inaaral mo din yung marketing plan, about sa nangyayari sa mundo, dapat may idea ka din dyan, may awareness ka din dyan. Bakit? Kasi, it's all about educating other people. Hindi kayo nagpo-force na bilin mo to, bilin mo to. Eh, hindi niya nga, hindi niya nga nakikita yung need para bilin ng isang produkto. For example, barley. Eh, yes, alam natin magandang barley. Tama. Pero, kung hindi niya alam yung need ng, uh, ng use ng barley na yun sa katawan niya, okay, hindi rin siya kukuha. So, kailangan may konting awareness ka din kung bakit importante din. Okay? Ayan, sabi ni uh, Mentor Eileen, you don't work enough if you don't get so much no. Tama yan. Do not be controlled by your uh, by the emotion. Yeah. So, sabi ni Nina, yes, hindi titigil. Kailangan sipag at syaga. Okay? So, good po yan. Okay? At least we are learning. Now, education and understanding. So, attend, so, uh, attend ka na maraming Zoom meetings. And lahat ng mga magagandang spill ng speaker doon, inote mo lahat. And yun yung mga pwede mong gamitin kapag may mga presentation ka. Okay? Curiosity is your main weapon. Okay? We will not present on the phone. The goal is to have an appointment. As much as possible, okay, huwag kang magpe-present sa phone. Kasi very hard na ipaliwanag yung marketing plan through the phone. For example, tatawag ka, ay pare, mare, meron kong negosyo, kuha ka ng papel. O meron na akong papel. Ano bang meron dito? Basta, kuha ka ng papel, drawing ka ng bilog, lagyan mo ng hati sa gitna. Tapos sa hati niya, lagyan mo ng dalawang bilog sa ilalim, sa left, sa right. Diba baka ma-misinterpret niya kung ano yung sinasabi mo? Diba? Diyan, yayaman tayo. Diba? Sabihin sa'yo, pare, uh, nababaliw ka na ba? Diba? Kapastosan na may tinuturo mo. Diba? So, anong point? Diba? Ang hirap po mag-gets ang isang negosyo na ipinepresent natin over the phone. Okay? So, ang goal natin is maset ng Zoom meeting or maset ng presentation, masenda ng video presentation if possible para mas maintindihan niya kung ano ba yung negosyo na inaalok natin. Okay? So, schedule during hakot days. Of course, meron tayo mga IBP. Monday, Wednesday, and Saturday, may libreng IBP si IM Worldwide every 4pm. Then, aside from that, may mga schedule pa na binibigay sa team natin. Okay? For example, if you're part of our team, Team Blast, every Sunday, alam nyo naman, we have Grand IBP. Sobrang gagaling ng mga speakers and resultado. Ang gaganda ng mga testimonies. So, ang gagawin mo na lang, mag invite ka na lang, magdadala ka na lang doon ng guest after noon, magugulat ka na lang magtatanong, saan ko papadali pang join? Aha? Okay, so wag natin kakalimutan na i-promote lahat ng events na meron kasi that is one key para magkaroon ka ng malaking organization. Okay? Next natin is uh, best way to invite is calls. Okay? Kung ikaw yung tao na medyo nahirapan makipag-usap, pwede rin naman chat. Okay? Pero maganda kasi call talaga para walang mamimisinterpret. Then, pero sa call, ang goal mo is makinig ng presentation, maset mo ng appointment. Okay? So next natin, Okay, um, example to. Uh, hi Mitch, your business, so how it works, di ba? So, ito yung sample kay Mentor Mitch na screenshot. So, amazing morning, yes, I would love to present it to you in person. May I ask your location. So, ito yung before pandemic pa. But, syempre ngayon, niwasan natin yung, uh, syempre, yung alis-alis pa tayo. Syempre, nag-iingat din tayo. So, um, uh, pwede mo, ay, yes, I'd like to present it to you. Do you have Zoom account? Meron ka na bang Zoom account? So, ganun agad. Okay, okay, meeting tayo ng gantong account. So, pagdating sa Zoom account, kwentuhan, kausap, then automatic pay-in, join na after. Okay? 
So, please stop and read. This is very basic. I am so simple. Don't make things complicated. Very basic. If you want to earn, the answer is invite. Okay? Siyempre, wala namang negosyo nakikita kung walang iniimbita. Kahit sabihin naman natin na Jollibee makdo yung negosyo mo, kung walang tao na pumapasok sa store mo, wala din kikitain. So, you have to promote, you have to give promos, invites, di ba? Para kumita yung negosyo mo. So, ganun din sa business natin. You have to promote the business. If you want to have checks, invite. If you want to have pay-ins, invite. If you want to get your goals, invite. Very basic. You will not earn if you don't have invites. That's how simple it is. So, every time na may mga Zoom meetings, may mga presentation, make sure mo na meron kang invite. Okay ba yun? Ayan. Now, kung may natututunan, comment, I am learning. Inom muna ako ng water. Okay? Hello, Diana. Sabi niya, dami pong learnings. So, meron pa tayong 3, 4, 5. Mabilis lang naman siya. I hope worth it naman yung time natin. So, dito na kantok discussion. Thank you. Okay? So, next na tayo with the presenting skills. Paano ka ba matututong mag-present? Of course, kailangan meron kang pang present. Okay? Kung ikaw uh, bago, wala ka pang pambiling iPad, pwede kang mag-clearbook, iPad or laptop. Then, download all the PowerPoint slides na meron po yung mga mentors nyo. Okay? So, brochure. Okay? Dapat meron ka din yan. Okay? Actually, free naman na siya. Kasama na dun sa package natin. Application form or online form. ba? Diba? Kasi ngayon, online form na tayo kahit hindi na mag-fill up sa form. Then, ballpen man, paper, magazine, and album of products. Ano tong album of products? Ito kasi yung proof Uh, proof siya ng uh, ng uh, anything na gusto mong i-proof. Okay, example. Sa Facebook account natin, may mga albums yan. Pwede ka mag-create ng album. Lagay mo sa title, I am worldwide product testimonies. Ngayon, lahat na may kita mong testimonies, i-upload mo dun sa isang album. Para example, may prospect ka, uh, maganda ba yung produkto niya? Nakakagaling ba yan? Uh, wait mo lang ha, may imi-mention ako sa'yo. So, pupunta ka sa album mo, hanapin mo testimony na tinatanong niya. Diabetes, high blood, ganyan. Check mo, then i-mention mo siya. Then, may kita niyo, ang dami na pala talagang natutulungan ng produkto niyo. For example naman, uh, totoo bang kikita dyan? Gawa ka ng album ng mga success stories ng mga distributors natin. And then, i-upload mo dun lahat. Tapos, pag i-mention mo siya dun, pag check niya, wow, ang dami na pala talagang kumikita. Okay? So, gawa ka ng album, gawin mo masistema yung Facebook account mo para pag meron kang gustong uh, i-check, no, madali mo mababalikan kasi naka-album siya. Okay? So, proof of earnings, proof of uh, remittance, mga ganyan. For example, proof of pay-ins. Diba? Uh, very important yun. Diba? For example, magpapadala ng pera. Diba? Siyempre, pag sa abroad, gusto natin sa account natin dumidiretso para mabilis natin matransact sa, sa office. Tama? So, ang nangyayari is... Um, kung magpapadala sila na sobrang laking amount, anong anong proof mo na may mga nagtitiwala sa'yo na ganun kalaking amount? So, pwede mong pakita na hindi naman mahalata na parang oh, oh, uh, ito po, ah, magtiwala kayo, ito yung nagpapadala sa'kin. Sa pwede mong pakita, ah, ito po pala yung nagpadala sa'kin, sa pwede kayong magpadala sa East West, ah, sa BDO ko, ito po may nagpadala din sa'kin sa, sa Western. So, anytime, ano po ba yung preferred nyo dyan? Tama? So, parang nakita, ah, okay, ang dami pala nagpapadala sa kanya. So, ikikip nyo yan, idodocument nyo yan, labuan nyo nalang ibang mga personal details na hindi dapat makita on public, and then i-album nyo po yan. Mga proof of uh, pay-ins o proof of, proof of remittance, lahat yan. Kasi nakakapag-build ng credibility po yan. Of course, maganda din yung pag may ID ka ng IAM Worldwide. So, maganda pagawa ka na nun, ID, ID ng IAM Worldwide para tis proof din talaga na legit distributor ka. Okay, for every time na may mga post ka, picture ka, doon may ilalagay yung IMID mo. Okay, now, tips on uh, effective presentation. Uh, hindi porket nasa bahay tayo, eh hindi na tayo maliligo. <laughs> okay, doon din naman nakaamoy, di ba? Pero syempre, iba pa rin kasi pagka fresh ka, pag nape-present ka, di ba? Iba din kapag ka, uh, kapag ka confident ka. For example, ayan, okay? Pwede kang mag-invest sa mga blazer or coat, di ba? Para kahit naka-t-shirt ka lang, formal pa din. Okay, kasi nakapag-build din ng Uh, confidence mo. Kesa naman makapag-business meeting ka, tas nakasando ka, di ba? Parang naka-t-shirt ka, minsan nakahubad ka pa kasi mainit sa inyo. So, hindi maganda yung ganon. Di ba? So, hindi siya nakaka-look professional. So, kailangan every time may mga presentation tayo, kahit nasa bahay lang tayo, magbibihis pa rin tayo. Tama ba? And wear your smile, di ba? Have a best internet connection. Importante yan. Wear nice dress, make, uh, kung sa mga kababaihan, wear makeup, for girls, ring light, very important. Ayan, so yun yung mga kailangan natin, mga new normal tools natin. Build rapport first, pag nagpe-present ka, para maging magaan din yung pag, pag explain mo. Kasi I've experienced to, kapag wala talagang uh, rapport, o hindi kayo nakipagkwentuhan muna, or alam mo yan yung 
hindi man lang kayo nakapag-close, di ba? Walang konting uh, konting pagbi-build ng HOT or higher order thinking question. Hindi mo man lang natanong kung anong profession niya, ano pinagkakabalan niya, present ka ng present, yun pala negosyante. Negosyante pala ka usap mo, present ka ng present, yun pala ka usap mo. Ano um uh, tag dito, ano pala siya nasa nasa business na rin pala siya whatsoever. So importante na nagba-background check ka din. Okay, importante na may alam ka and very important dito na may rapport ka. Di ba? For example, taga San Juan dito sa Pinas, taga saan ka? Ah, okay, may kilala ako diyan. Kilala mo ba si Ganto ganyan? Okay. So parang ganun, okay? Para makapag-build ng trust. Okay? So that's those are hot questions. Pero hindi mo na kailangan tanungin doon anong favorite color mo, di ba? Anong favorite place mo? Hindi yan yung parang biography na kailangan na lahat na lang, di ba? Yung usually lang yung FORM, yung form natin. Yun yung uh, usually na inaas mo when building rapport. And uh, always be grateful pag may mga presentation. Appreciate mo yung oras ng tao. Kasi mahalagang oras ng tao, di ba? Pwede mo sabihin sa kanya na, thank you po for giving us time to present this amazing opportunity sa sa'yo, di ba? I'm very excited na mapakinggan mo po siya. Okay? So, ayan po. Parang ganun, may appreciative, dapat appreciative ka din sa mga kausap mo. Okay? Now, pag nagpe-present ka, importante that you have to state the problem. Okay? Bakit? Why they should listen to you? Doon mo makakatch yung attention nila. Yung full attention nila. So, minsan, di ba, dinidiscuss natin dyan about nagbibigay tayo ng health awareness about sa nangyari ngayon. So, many people uh, spend their health, gaining wealth, and then have to spend their wealth to regain their health. So, yung karamihan, di ba, yung pera na kinikita, pagtanda, na pupunta lang din sa sakit, sa hospital bills, sa maintenance. So, at, as, aside from that, yung iba naman is uh, financial. Di ba, hindi nila alam yung financial statement of the poor and financial statement of the rich. Ano ba yung financial statement of the poor? Financial statement of the poor, income, diba? we have what we call asset and liability. When we say asset, something that will put money in your pocket. When we say liability, something that will take away money from your pocket. Ang financial uh, system ng poor is, kapag nakahanap, nakahawak ng pera, diretso saan? Sa SM. Diretso agad upgrade ng phone. Diretso agad na pagawa ng bahay. Bili ng flat screen TV. So, ang nangyayari, trabaho ng trabaho, ending, Okay, walang savings, ang daming bayarin, okay, kasi hindi alam kung saan i-invest yung pera. So, kapag na-share mo yun, somehow, kapag ganun yung kausap mo, makakarelate. Tama? Okay, ang, ang rich naman, ang financial statement nila is, uh, kapag sila is kumita ng pera, diretso agad sa asset, and then yung asset, yun yung magpupunod sa income, pambili ng mga liabilities nila. Okay? So, ganun, hindi alam ng tao yun. So, eto po, tas sasabihin mo, eto pong pag-usapan natin, good news, asset po siya. Okay, one-time investment, lifetime benefits, pero tuloy-tuloy na po yung income nyo. Kahit isang best lang kayo naglabas. And this is asset. Okay, business po to. Are you ready to listen? So, nakatch mo yung attention niya. You state the problem and nakatch mo yung full attention niya. For example, may health condition, state mo yung problem. But nakakaroon ng, uh, ng, ng, uh, nakakaroon ng uh, problem with the health, di ba? Pwedeng sa hereditary, lifestyle, sa kinakain, pollution, vices. So, ano yung solusyon dyan? Para maprotektahan mo yung katawan mo, kailangan mataas ang antioxidant level mo o yung immune system mo para maprotektahan mo yung sarili mo sa mga sakit na pwedeng pumasok sa'yo. So, yun. Then, offer the solution. Okay? For example, ang sabi ng tao sa'yo is, wala akong pere. Okay, good. Di ba? Yung pera kasi, it's not the problem. Okay? Yung capital dito, hindi siya yung problema. Yan ang solusyon sa matagal mo ng problema. Diba? For example, kagaya mo, wala din naman akong pera before, pero ang ginawa ko kasi, ginawan ko ng paraan. What happened is, ngayon, hindi ko na pinaproblema yung pera kasi tuloy-tuloy na yung pasok ng kita sa akin. At first, kailangan mo lang gawan ng solusyon. Kasi ang problema, pag hindi na, pag na, uh, ang problema, pag hindi na solusyonan, mananatiling problema. Okay? And be a, uh, 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 a solution provider. For example, uh, okay, pwede naman mag-credit card. Pwede half cash, half credit card. Ah, pwede ba? O sige, mag-credit card ako. Okay? Focus on solving the problem. So, kaya pag nagpe-present kayo, after the presentation, always ask, meron po ba kayong mga questions? Diba? Kaya pag may mga questions sila, dapat may, may naiisip ka na na solution sa kanilang question or sa problem na sa na pwedeng maghinder sa kanila to to be part of your business okay so next natin when you do presentation keep it short and simple you don't need to explain everything na meron 
Okay, huwag mo na sabihin na yung may-ari po ng company, taga Dabo, taga Isabela. Yung simple lang na ito yung BODs natin, achiever po yan, 20 years in the industry, God-centered, God-fearing, uh, 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 um, generous, on, okay na yun. Okay, so pwede naman yung panoorin yung video eh, sa YouTube about the background ng may-ari eh. Yung uh, video na ni ng, uh, ng ating barley field, may 1 minute, may 3 minutes. 1 minute lang ipanood mo para at least makurious pa siya. May 3 minutes po niya na full present, full video dun sa barley field namin kung ano yung difference niya sa ibang, uh, ibang company o sa ibang barley. So, mga ganun. Okay, so do not overload your prospect with too much information. The goal is to close the deal. The, the goal is kung ano yung interest niya, mag-provide mo and maka-join siya as soon as possible. Then when you're pre when doing presentation, always remember this: facts tell, but stories sell. Mas ang tao end of the presentation, ang tomatatak sa kanila is yung mga success stories, ang tomatatak sa kanya yung mga testimonies and yung realizations. Kaya dapat dito, lagi ka nakikinig ng mga trainings, lagi ka nakikinig ng mga sharing. Bakit? Kasi doon, marami kang matututunan. For example, yung mga Q&A natin. Di ba may mga Q&A tayo doon na pwede kang magtanong sa mga mentors. Di ba? For example, magtatanong ka, ah, mentor, paano po kayo nagsimula? So, may share niya. Pag may presentation ka ngayon, pwede mo magamit yon. For example, um, ang concern niya, wala siyang pera, ang taga niya na nag-work, wala siyang ipon. Hindi siya maka-join, pero gusto niya mag-join. So, pwede mo i-share yung kwento ni mentor uh, Crisha Venancio. So, sabi niya sa kwento niya, nung nag-start siya sa gantong business, wala din siyang ipon, wala din siyang pera, pero mataas ang posisyon niya sa trabaho. Maybe because of the financial state, financial statement na nangyari sa kanya na system na uh, income, uh, uh, income liability. Yun yung ginagawa. Kaya hindi nakaipon. Liability agad. So, pwede mo i-share yun, di ba? Ganito pinangyari sa kanya. Pero, sabi niya nga, pag hindi ko ginawa na solusyon to, next year, ganito ulit yung problema ko. So, ginawa niya po, umiram siya ng credit card sa boyfriend niya, pinilit niya yung boyfriend niya na pera siya ng credit card, kaya siya nakajoin. So, parang binibigyan mo na idea din yung tao through your stories na hindi directly na, oh, mag-credit card ka, mag-swipe ka. Tama ba? Ginagamit mo yung stories ng true stories ng ibang mga members natin kung paano sila naging successful. And look at mentor Krisha ngayon. Very successful na ng, ng organization niya and ang laki na rin ang kinita niya sa business. Ang dami niya na rin travel na nakuha dito sa simpleng pangungutang sa credit card. Kaya, I'll tell you, di ba, kung meron ka rin naman uh, utangin, dun mo na dalin sa negosyo. Tama ba? Nakautang ka rin naman sa, sa liabilities mo. Why not? Mangutang ka para naman sa business mo. Tama ba? So, matching, very important to. Share stories of successful distributors. Share personal mistake that lead you to realize the things that you should have not done if you have known okay, it earlier. Okay, people will hardly remember facts, figures, and infos, but they will never forget company stories and testimonies you share. Okay, next natin, closing. Closing is a sale of or a mutual agreement of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. Again, in short, closing is just asking question. After mo ma-present yung business, actually, almost closed deal na po siya doon. First presentation pa lang, company pa lang, background pa lang ng company, 3 years pa lang, grabe. May mga brand ambassadors na, matindi na advertisement, nakapag-anniversary na sa mga big uh, big event, big event place like Moa Arena, Raneta. Doon pa lang, close deal na siya. ba Product pa lang, ang ganda, close deal na siya. Marketing plan pa lang, kakaiba, one account policy, may bunny back, may just for you, close deal na siya. Ngayon, pagdating sa closing, ask mo na lang siya. Anong package na gustuhan niya? Na gust anong... Uh, Anong uh, kailan mo sisimulan? Diba? So, closing is just asking question. Huwag ka lang may hiyang magtanong. Kasi, if you don't ask, the answer will always be no. Okay? So, selling is not about forcing. It's all about sharing what you believe. Okay? So, help in, help your mentor close the deal. Lalo na pag may invite ka. Okay? It's your role na nag-invite para mag-close ng deal. After the Zoom meeting, kausapin mo yung taong in-invite mo. Tanong mo kung ano yung concern niya. Hindi na siya part ng mentor. Ang goal mo is ikaw na yung mag-close ng deal. So, paano mag-close yung deal? Meron tayong mga tips dyan, okay? So, are you still guys learning? Can you please comment, I am learning? Okay? So, ready the package or uh, online form? Okay, yung fifila pa niya. Yung mga option na pagpipilian niya na products, membership benefits, never say think it over for a while or pag-isipan muna. Yan yung no-no talaga. Bakit? Bakit ka nag-alok ng isang negosyo na gusto mo pag-isipan muna? Example, may negosyo ka, restaurant. May pumasok dun sa sa counter. Uh, gusto ko pong bumili, nagugutom ako. Um, eto po, masarap po ba ito? Uh, pag-isipan mo muna. 
baka hindi mo gusto, balik ka na lang. May ganun po ba? Di ba? Usually, pag nag-offer ka, pag may business ka, ah, ito masarap to, try nyo to, ito masarap din, bilhin nyo to, bestseller namin to. Ganun yung goal mo. Tama ba? So, ganun din sa negosyo natin. Pag nag ka ng negosyo, syempre, goal natin, kumuha ka agad ng package na gustuhan mo, di ba? Go ka na, wag mo nang pag-isipan. Di ba? Kasi ang pagsisis ay laging nasa hulihan. Pag, nags- pag di ka pa nag-join agad ngayon, mauhuli ka sa-, sa positioning natin. So, very important na maka-start ka agad. Be aggressive and the goal is makapag-OTS or on the spot. Okay? Why? Kasi ang excitement ng isang tao is nag-range lang ng 24 to 48 hours after the presentation. And after that, magulo na utak niyan, balik na sa bagong mindset niya. So, ang goal mo, dapat lahat ng presentation on the spot talaga. As in, pag nagustuhan, transact na agad sa card, padala na agad, ganun na po agad. Okay? Kasi, uh, kung nagustuhan mo, what's the reason pa- pa- para patagalin mo? ba? Diba? And uh, same lang din naman yung ilalabas mo ngayon, bukas, next week, next month, ang bottom line, ang nasayang lang sa'yo is yung oras. Na dapat next week, ROI ka na. Na dapat next week, may prospect ka na. Ito pang ang possible na mangyari. Possible yung prospect mo. Ma-invite ng iba. Nangyayari po ba yon? Yes. Sobrang nangyayari po yun. Ang dami natin dito na hindi siya sumali, nagulat siya yung barkada niya, kamag-anak niya, sumali na sa ibang grupo. So, yun isa sa mga pwede mong sabihin na pag pinatagal mo yung pag-join mo, baka mamaya maubos na lahat ng kakilala mo. Diba? Na-invite na ng iba. Bakit? Ikaw lang ba kaibigan nila? Ikaw lang ba friend nila? Tama? So, kailangan mong maging aggressive. Kailangan ang goal OTS as much as possible. Okay. So, these are the closing scripts so I, that I will share to you. First is assumptive closing. So, you can share na uh, assumptive closing is ina-assume mo na na nagustuhan niya yung business. Okay. Bro, sis, kabayan, since nagustuhan mo naman yung business. Okay. Uh, maganda makapag-start na tayo. Ano bang package yung napupusuan mo? Ano bang package yung pinaka nagustuhan mo? Of course, everyone will say J package. So, good. Anong mode of payment mo? Pag sinabi, actually, hindi ko pa siya kaya. Okay, wag, wag ka mag-alala. Meron tayong credit card, mode of payment, pwedeng cash or pwedeng half. Okay? Importante dito na avail mo yung pinaka-best na package natin. Pero kung hindi naman, we have upgrades. Diba? So, uh, kumbaga, Ah, uh, bibigyan mo siya ng options, okay? Leading questions actually. Okay? So leading question ibig sabihin na yung tanong, uh, yung sagot sa tanong nandun, yung sagot is nandoon na sa tanong. Okay? So anong package yung gusto mo? Is it the gold, platinum, or jade? Okay? Um kailan natin sisimulan? Ngayon ba or bukas, 'di ba? So yun yung mga tanong na iintay mo na lang sasagot niya kasi may choices. Alam mo, alam mo naman ng tao, mas madaling mag-respond kapag may choices. Kapag sinabi mo, kailan mo gusto mag-join? Uh, pag-isipan ko muna. Di ba? <laughs> Tapat ang tanong mo, okay, masing maganda, mag-start na tayo ngayon. So, fill up ka na ba ngayon? Uh, join up, uh, press na natin ngayon? Or mamaya na? Okay? So, dapat yung, ano, dapat yung, yung answer is nandun na sa question. Okay? So, one leg closing, kasi uh, maganda to kasi nagkakaroon ng sense of urgency. Always remember na pagdating sa sales, may tinatawag na important and may tinatawag na urgent. Okay, sa negosyo, kahit ano pang business yan, kahit ano pang bagay na inaalok mo, okay, sa sales, pwedeng important but not urgent. So, the goal is maging urgent. ba? Diba? For example, sa sales, sa kotse. ba? Diba? Importante ba magkakotse? Yes, importante rin magkakotse. Kasi ang hirap ngayon magkakotse ng, uh, mahirap walang kotse ngayong pandemic. ba? Diba? Pero, urgent ba siya? Kailangan ba ngayon na? So, ang ginagawa ng ibang sales is gumagawa ng promotion, di ba? Kaya, ah, maganda po, makapag-start kayo kasi limited yung unit, i-reserve na po natin. Di ba, may mga ganun pa, di ba? So, dito sa atin may ganun din, which is totoo naman. Pagka nag-join ka, reserve na agad account mo, encoded ka na agad. Yung susunod mag pin under mo na. So, may financial benefits ka doon kasi lahat ng mga points na nakikredit din sa'yo. In long term, pwede mo pakinabangan lahat ng mga waiting points na yun. So, ang question ko sa'yo, anong gusto mo, mag-join ka ngayon or bukas? Okay? Eh, ano gusto mo? Ikaw yung mauuna o ikaw yung mauhuli? ba? Diba? So, dating may question. Laging yung question, dapat yung papabor din sa kanya. Okay? I hope, I hope na gets natin yon. So, that is one leg closing or the spillover system na kung saan nagkakaroon ng sense of urgency. But, tell you guys, no, bag mong i-guarantee na kikita sila nang walang ginagawa since there are spillovers. Always remember na yun lang ay uh, waiting points lang sa kanila. Okay? 
So, cut off closing natin. Uh, every week is the cut off. Every Friday is the payout. So, ngayon na mag-start ka, refer ka na agad ng apat, kausapin natin. Then, on the Friday, on the Monday, cut off natin. Friday, papasok na agad yung income sa bank account mo. Kaya, mapabalik mo na agad yung, mapalik din agad yung pera mo sa'yo. Tama? Okay, so that is cut of closing kasi weekly din naman yung payout. Kaya kung may hiniraman ka, kailan ko masasoli yan, bigyan mo ng one month. O, di ba? Isang referral per week, balik agad yan. Okay? Next natin, lower package for can't afford. At least kesa mawala, di ba? Ay, wala talaga eh. Offer the silver, offer the copper, offer the bronze. At least hindi na wala yung prospect. Ending naman yan, pag yan na, na mula siya about the IDBP, the benefits of having a higher package, automatic naman mag upgrade po yan at kukuha yan ng... Uh, magandang market niya. Okay, importante lang, walang nasasayang sa prospect natin. Yun na may maganda kay IAM Worldwide. Maraming options na kung saan walang nasasayang sa prospects. Lahat pwede makasali. Kaya nga, e is for everyone. Eh. Tama ba? So, next natin, calendar closing. Sige, uh, uh, sabi niya, sige, pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko muna, pag-isipan. O, sige po, mga kailan na lang po kita pa-follow up. Okay, this week po ba or next week? Uh, sige, next week or this week. Okay, ano araw po? 27, 28, or 29. Okay, anong oras po kayo pwedeng tawagan? Tama? So, at least galing sa kanya para pag finalog up mo siya, hindi naman siya makukulitan sa'yo kasi siya mismo nagsabi ng araw na yun ay follow up mo siya. Okay? So, okay lang po ba malaman bakit ganyang araw ko kayo dapat i-follow up? Ah, kasi dyan yung araw na malalaman ko yung pera na babalik sa akin or yung ganun. So, at least, uh, at least alam mo yung na-expect mo. Kasi ang hirap pong umasa para at least maka-move forward ka na agad. Jo-join o hindi? Yes or no? Ganun lang. Walang gitna. ba diba? Langit o lupa, walang gitna, di ba? So, yes or no lang, para maka-next forward po tayo. Pakita mo rin sa prospect mo na ikaw ay tao na marami din kinakausap at marami din prospect na hindi kawalan kapag hindi pa siya sumali. Siya yung may kawalan pag hindi pa siya sumali. Okay? So, dapat ganun yung atake mo pag may prospect ka. So, yan. Ito po example ng sponsored ad. So, yung passive prospecting. So, dyan din po ako somehow nakakuha ng mga directs. And ang kagandahan dyan, meron tayong mga video presentation Tama? So, laking tulong din po ng mga video presentation kasi after mapalod ng video, po-closing mo na lang then magpapadala ng pang PIN. Ayan. So, yan yung sample. Then, nag na siya. Okay. Haba ng convo namin. No? Ayan. So, PIN na siya. Okay? So, again. Okay? Para may idea kay lahat. Akala kasi ni iba, porket na just for you na nag-give me five na, tapos na. Don't celebrate closing a sale. Celebrate opening a relationship dapat dun ka after sa relationship kasi that's long term hindi porket nag just for you ka tapos na yung business pag may napapayin ka tapos na yung business mali po yun pag napapayin mo yung tao dun pala mag start ang business kasi kailangan mo pa siyang turuan i-training sama sa, sa grupo sa mga events para ma-duplicate ka and ma-leverage ka dun pala mag start yung business natin always remember that okay so next is follow up so the best follow up is to add them on your Facebook. Okay? Kasi F, your FB post is already a follow-up sa kanila. Okay? So, number one yan, list them in all your prospect or follow-up list. So, dapat nakalista yan, lahat ng for follow-up mo para anytime pwede mong balikan. Pangatlo is be excited always. Your mindset is excited kaya natutulungan mo si prospect versus peperahan. Okay? So, yun yung laging goal mo. Then, invite them to attend trainings or events. Okay? So, invite mo yung mga prospect mo. Kinit ka lang. Ito, di ba? Sabi mo, gusto mong makilala yung may-ari. O bukas, makikilala mo ni sila. Di ba? May training sila bukas or may, may Q&A session sila bukas with the uh, I Am Worldwide official page. And then, potential leaders can add in your group page. So, it's up to you. Kasi kapag may mga potential leaders, ina-add ko na sa group page namin. Then, yan. Follow up. So, yun. Tapos na tayo. Natapos din natin. Salamat sa mga... Uh, kumapit sa training natin and uh, thank you sa pagsama sa atin sa training I hope marami kayong natutunan so with that, uh, maraming salamat sa inyong oras I am Mentor Marlon Santos sa susunod na pagkikita natin